Dahil nga masyadong masakit ngayon, but, uh... Eh, kay Colonel Garcia, kaya mo? Lukas, galit na galit siya sa'yo. At mukhang seryoso siyang paparusahan ka niya. Moira, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung binitawad ko mga kamay mo. Hindi, hindi ko na ulit nang gagawin. Bigyan mo sana ako na isang pagkakataon para ipakita ko siya. Na mahal na mahal kita. Ngayon, sabi mo sa akin bakit nagpunta ka sa puta ng PRG. Sabi ko na po sa inyo yung dahilan, Verna. Hindi ako na iniwala sa'yo. Maxine? Sir, huwag niyo naman pong pag-initan si Maxine. Responsibilidad ko to. Sagot ko to. Sumasabot ka pa. Ah! Ah! Manalo! Garcia! What's going on here? Mag-usap tayo. Sir, narinig ko si Colonel Garcia eh. Pinagbabantaan na baka matanggal daw sa servisyo si Wing Boss dahil may connect mo sa PRD. Ano? Ano? Kailangan ako ni Lucas. Kung ako sa'yo, Manalo, magsalita ka na ngayon para hindi ka mapahamak. Kasi, mas kasi usapan ito. Huwag ka na makialam. Huwag mo nang pagtakpan yung girlfriend mong doktora. Your career is on the line. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, Lucas, pero hindi ko hahayaang masira ang integrity mo dahil dito. Hindi ko kayang gawin yung sa taong mahal ko. So, alam mo ang lahat ng ito? Nakapatid niya si Pulit. Yes, sir. Ako na lang po ang sasagot sa lahat ng tanong ninyo. Wala naman ho akong tinatago at wala akong ginagawang masama. Excuse me, sir. Saan kayo pupunta? Sir, kaya natin sila mo po sa'yo. Hindi mo sila tatakas. Maxine, bakit? Ano naman kinawa yun? Kaya ko naman sarili ko. Alam ko. Pero kaya ko rin. Magtiwala ka lang sa'kin. Kita mo naman yung ginawa ko sa loob, no? Kapang ko nun. Tagal lang naman akong believe sa'yo. Pero alam mo, Lucas, ngayon lang talaga ako natutong maging matapang. Dati, tapang-tapangan lang para protektahan ang sarili ko. Pero natutunan ko na ang pagtatanggol sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga taong mahal mo, yun ang totoong katapangan. Lukas lahat kakayanin ko. Basta okay ka. Pwede ba akong humingi ng yaka pang palakas ang loob? Captain Manalo. We need to speak to Dr. Adel Cruz. Hayaan muna kami. Sergeant Ramos, please take Captain Manalo back to the Medikin. Yes, sir. Hindi rin ako makapaniwala, Big Boss. Kung sino pang nanakit sa tatay mo, yun pa ang kapatid ni Doc Maxi. Wow. Hindi lang pala kami ni Moira ang pinaglaro ng tadhana, no? Pero nag-uusap na naman kami. Hmm. Malalampasan namin to. Masasabi namin, 
This time, no more secrets. Magtutulungan kami. Ang alam namin ni Mommy, patay na si Kuya. Dati siyang sundalo. Ang sabi sa amin, namatay daw sa enkwentro, pero hindi naman talaga namin nakita yung katawan. I always believe na buhay pa si Kuya, pero hindi ko lang akalain na dito pa kami sa Ordan magkikita. So, gano'n na kayo katagal na may ugnayan ng kapatid mo? Ito lang. Kailan lang? Oh! Una kami nagkita nung papunta kami sa Citra Santos. Nakita namin siya. Maxi. Maxi. Pero hindi ko naman akalain na siya si Bullet. Na leader ng mga rebelde. Pinabla ko ng pagkakasama. Ano? Tsaka ako napapaliwanag sa'yo. Kailangan ko nang makaalis dito. Kailangan madala kita sa medikyo. Hindi ako pwede abutan ng mga kalaban dito. Hindi kalaban ng mga sundalo. Kakampi sila. Maxi, hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin? Dahil pinaprotektahan mo siya? Dahil sumanib ka na rin sa PRG? Hey! Hindi ako... Hindi ako PRG. Sa ayaw at sa gusto mo, kasabi ka na ng PRG at hindi ka na makakabalik sa kampo niyo. Ano ba makailangan niyo sa akin? Valuable asset ka sa grupo. Kailangan namin ang doktor dito sa kampo. Hindi pwede! Lalong-lalo na hindi ako espiya. Pero protektahan ko siya dahil kapatid ko siya. Kuya ko siya. Ano pang tungkulin ang binigay sa'yo ng kapatid mo? Sinabi niya bang alamin mo ang lahat ng plano namin dito? Para ibalita mo si PRG. Kaya ka ba nakipag-relisyon kay Captain Manalo? Ano? Paano? Leader ka ng Alpha Team at leader ng rebelde ang kapatid ng girlfriend mo. Paano yan? Alam niyo na lahat? Nurse hmm. Hazel, alam mo rin? Pati yung buong medical team, alam. Sa akin lang po nagsabi si Doc Maxine. Pero ngayong alam na po ng military, paparusahan po ba siya? Kaya po ba siya kinausap ni Colonel Garcia? May, may mga tinatanong lang sa kanya. Uh, kung kailangan po ng witness, pwede po ako. Papatunayan ko po na walang ginawang masama si Doc Maxine. Gusto nga po niyang pasukuin yung kuya niya eh. Kaso nagbanta po to na magpapakamatay siya sa harap ni Doc Maxine. Siyempre, no choice naman po si Doc. Awang-awa nga po ako sa kanya nun eh. Windang na windang po talaga siya. Sobrang nakakatakot po talaga yung kuya niya. Aminin mo na, Doc. Kaya mo sinagot ang leader ng Alpha Team para magkaroon ka ng access, magkaroon ng information through him. Hindi totoo yan. Mahal ko si Lucas. At walang, wala, wala akong alam sa impormasyon na yan. Kung ano man yung sinasabi mo. Hindi ako PRG. Hindi ako espiya. Kaya ako lang pinoprotektahan si Kuya dahil kapatid ko siya. Naaminin ko. Bago ako pumunta dito sa Urdan, galit ako sa mga sundalo. Dahil-dahil sa inyo, namatay ang kuya ko. Pero ngayon, simula nung nakasama ko sila Lucas at ang Alpha Team, nagbago ang tingin ko sa inyo. mas naiintindihan ko na ang military. At mas nire-respeto ko na ang trabaho ninyo. Kung totoo yan, Doktora, then you won't hesitate to join us. 
join you? Pwede ka makatulong sa amin sa effort ng military para masupuin ang mga rebelde na maging asset namin sa loob ng PRG. Seryoso ba kayo? Well, if you won't betray your brother, bahaya na pagtataksilan mo. Sobra kayo. That's exactly what it is. Kapag pinotektahan mo yung kapatid mo, parang pinotektahan mo na rin ang pangingikil nila dito sa urutan, ang pananakit sa mga tao, at ang pagpatay sa mga sundalo. Sundalo na katulad ng minamahal mo. Kaya mo ba yan? Kailangan mo mabili. Huwag mo isipin na pinagtataksilan mong kapatid mo. Sa totoo lang, we'll be saving him. Kung hahayaan natin magpatuloy ang PRG, mas marami pang masasaktan si Bullet at magpapatong-patong ang mga kasulapan sa kanya. And the military will have no choice to increase operations laban sa PRG at malamang sa gitna ng isang ikwentro, matadali ang kapatid mo. Pero hindi naaabot sa ganun kung tutulungan ko kami na mahuli siya as soon as possible. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Pag-isipan mo mabuti. Pero, we hope you'll come to the right decision. Matagal na natin kilala si Doc Maxine. Alam naman natin na hindi niya carry ang mga rebe-rebelde na yan. Tama. Look, I don't want to judge. Pero kahit kapatid niyo pa yung leader ng PRG, may eh, ibang tao naman si Doc Maxine, di ba? Siyempre. Pro-protectahan natin si Doc Maxine kung kinakailangan. Eh, katika. So, ibig sabihin niyo nang itap sa atin, kapatid ni Maxine yun? Hmm. <clears throat> Kayo ba talaga ay eh, nasa side ko o pinagchichismisan niyo lang ako? Siyempre, nasa side mo kami. Pero, grabe lang talaga yung twist of fate na nangyari dun. Eh, ewan ko ba? Siguro dapat masaya ako dahil nakita ko na yung kapatid ko at alam kong buhay siya. Pero, ang hirap eh. Bakit, Dok? Ano bang ginawa nila sa'yo? Nagalit po ba yung mga sundalo? All units, pantayin nyo mabuti si Dr. Delacruz. I-report nyo sa akin kung lalabas siya ng kapo. Do you copy? Alpha team, copy. Ano na naman kayang ginawa nito ni Doc Maxine? Ang init ng dugo ni Colonel Garcia sa kanya lagi? Okay na rin yun. Para rin siya napapamak sa labas. Pasaway kasi yun. Baka napuno na si Colonel sa kanya. Kasi yun eh. Ha? Ano? Bakit? Anong alam mo? Ako? Ha? Wala. Wala, wala, wala. Tinatanong ka. Anong alam mo? Tinatanong ka ng officer mo, Taliedo. Anong alam? Paano kung wala lang wala? Ano yun? Sir, wala. Sabihin mo na. Wala, sir. Sabihin mo na! Sariin ko nga kanina sa Medicube. Ano? Kapatid nga daw ni Doc Maxim si Bullet. Yun yung narinig ko. Ano? Ay! Uy! Ako, delikado. Baka mapahamak na naman si Big Boss dahil sa kanya. Brado ka. Mami, kahit ako nagulat din. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero nawalan ako ng pag-asa. 
Mami, tahan na. Mami, hindi rin naman naging madali sa'yo, di ba? Mahirapan ka rin naman talagang mag-move on. Pero ikaw, hindi ka nag-move on. Hindi ka pabitiw sa kapatid mo. Maybe that's why ikaw pa rin ang nakahanap sa kanya. Gusto ko makita si Kuya Rodel mo. I'll go to her dad para makasama ko mga anak ko. Mami, I'm sorry pero hindi mangyayari yung gugustuhin mo rin mo. Why not? Why not? Mami, mahirap puntahan si Kuya eh. Nandun siya sa... sa Mount Kalasangan. Lugar yun dito sa Ordan na... na center ng gravity ng mga terorista. Mami. Si Kuya. Siya ang leader ng PRG dito sa Ordan. Paano nangyari yun? Diyos ko vaccine. Apoy ako. Parang ang bigat naman po nang hinihitin niyo kay Doc Maxine, Dad. So sa palagay mo, hindi siya papayag? Hindi tayo tutulungan? Well, alam mo naman, Dad. Mahirap i-overpower ang feelings. Lalo na pagdating sa pamilya niya. Hindi pa rin kayo okay ni Diego? Nag-usap na kami at muna siya sa akin ang tawad. Alam ko nasaktan kita. Parusahan kita sa mga kasalanan na hindi mo man gawa. Patawarin mo ko. Bigyan mo sana ako ng isang pagkakataon para ipakita ko sa'yo. Para patulahin ko sa'yo. Pero kasi, hindi ko alam kung kaya niyang ipaghiwalay yung feelings niya sa akin sa nangyari sa inyo, Dad. Nakatakot ako na di niya kaya. I'm sorry, anak. Kung ako ang dahilan kung bakit hindi mo makuhang maging masaya ngayon. Hmm. Sorry that I have to go. Pero huwag kang mag-alala about me. Nagmana naman ako sa pagiging matatag mo. Nakausap ko na si Mami. Nang sabi ko na sa kanya lahat. As, as in lahat? Lahat-lahat. Yeah. 
Sorry, Maxine. Ito lang ang pwede kong gawin. Isa ngayon, eh. Okay na. Okay na yun. Ang importante, isa ngayon. Wala na akong tinatago. Lalong-lalo na sa'yo. Alam mo naman siguro na gusto kong gawing asset ni Colonel Garcia laban sa PRG at sa kuya ko, ano ba? Hmm. Sinabi nga nila nakausapin daw kita. Baka daw pwede kita makonvince. Makonvince? Ano? Ibig mo sabihin gusto nilang ipagkanulo ko yung kuya ko? Eh, Lucas. Pipiliin mo ba talaga ako kung sino sa inyong mahal ko? Kasi... Lucas, ako yung ipit na ipit dito eh. Kasi ngayon, Lucas, kahit, kahit anong gawin ko, ako yung talo. Kahit sinong piliin ko, hindi masasaktan. Ikaw ba? Ikaw ba hindi ka masasaktan kung sakaling hindi ikaw ang piliin ko? Nakapag-reside ka na ba? Pero sigurado ako masasaktan ka. Ngayon, sigurado ako nasasama ang doob mo kapag hindi ko kayo tinulungan. Pero kapag katinulungan ko naman kayo, hindi ako mapapatawad ng kapatid ko. Maxine, Nick. Ikaw, nagtatagyan naman sa sasaktan ako sa akin. Hindi nang piliin mo. Pero iintindihin kita. Alam ko yung hirap ng pinagdaraan at matamit ni Stryce. Nag-respeto kayo. Okay. Kung tutulungan ko ba kayo, makakasiguro ba ako na walang... Walang masasaktan sa kanila, lalong-lalo na si Kuya. Lucas, maraming may sakit doon. Maraming may sugat. Ayoko namang madamay yung iba. Lucas, magsabi ka ng totoo, please. Hindi ko may papangako yan. Lalo na kung kung lumapan yung kuya mo. Kasi, matagal mo na rito sa kapo. You know how military operations work. Walang kasiguraduhan sa ganitong mga bagay. Okay. 